இப்போ நம்ம தீர்ப்புக்குள்ள போகிறோம் தீர்ப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது இப்போ இந்த இந்த தீர்ப்பு சரியில்லைங்கிறோம்ல இந்த ஒரு தீர்ப்பு தான் சரியில்லைன்னு கிடையாது பாபர் மசூதி சம்பந்தமாக வழங்கப்பட்ட எல்லா தீர்ப்புகளுமே சரியான தீர்ப்பு கிடையாது முதல் விஷயம் என்ன தீர்ப்பு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் சுதந்திரத்துக்கு மறுநாள் சுதந்திரத்துக்கு மறுநாள் அதாவது டிசம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது டிசம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி பாபர் மசூதி உள்ளக போய் சிலைகளை வைக்கிறாங்க ஒரு கூட்டம் அப்ப ஊபியில வந்து காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இருக்குது அவங்க என்ன செய்யறாங்க சிலையை வச்சுட்டான்னு சொன்னா அன்றைக்கு உள்ள அரசாங்கம் என்ன செய்யணும்னு கேட்டா ஏன்டா அவன் பள்ளிவாசலா வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் நானூத்தி இருபது வருஷமா அந்த பள்ளிவாசலா இருக்குது அதுல கொண்டே சிலையை வச்சிருக்கீங்க அப்புறப்படுத்திவிட்டு அவனை வெளியேற்றிட்டு நீங்க துலோபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறீங்க அது நியாயமானதா இருந்திருக்கும் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அப்போதைய அரசாங்கம் வந்து சிலை வச்சு விட்டாங்க பூட்டு போட்டாங்க அது பள்ளிவாசல்ல தொழுகை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இரவு நேரத்தில் தொழுகை முடிச்சிட்டு போனவங்க காலில் வந்து பார்த்தா சிலையை வச்சிருக்கிறார்கள் அப்ப என்ன செய்யறாங்க என்ன செய்யணும் அரசாங்கம் முதல்ல அதை வந்து அது எது புதுசாக வைக்கப்பட்டு ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுச்சோ அதுக்கு வெளியேற்றிட்டு நீங்க இப்ப உங்க பாதுகாப்பு சிறுபான்மை மக்கள்னால நாங்க உங்களுக்கு பாதுகாப்பு சட்டத்துல இருக்குது உங்க உரிமை அது நானூத்தி ஐம்பது நானூத்தி இருபது வருஷ காலம் அதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சு இருக்கணும் கூட்டு போட்டாங்க இது எப்ப நாற்பத்தி ஒன்பதுல ஒரு அநியாயம் அதுக்கப்புறம் அதாவது இப்ப நம்மள தொழுகைக்கு போக கூடாதுன்னு கூட்டு போட்டாங்களா உள்ளக்க செலை வச்சிருக்கு கோர்ட்டுக்கு போறாங்க கோர்ட்ல போய் கோபால் சிங் என்று ஒரு ஆள் என்ன செய்யறாரு பைசா பாத்துல கேஸ் போடுறாரு என்ன கேஸ் போடுறாரு இந்த மாதிரி எங்க சாமி உள்ள இருக்குது அது பூஜை செய்யாமல் ரொம்ப கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அதனால நாங்க பூஜை செய்யணும் பூஜை செய்ய எங்களுக்கு அனுமதி தாங்கன்னு கேக்குற அப்ப அந்த நீதி நீதிமன்றம் ஆரம்பிக்குது பாருங்க அநியாயத்தை கூட்டி வச்சுட்டாங்கல்ல அடே உனக்குள்ள இடமே இல்ல எப்படி நீ கேட்ப அது இன்னொரு நேரத்தை ஆக்கிரமிச்சு உள்ளே கொண்டு வச்சு வச்சுப்பட்டு பூஜை செய்யறியா அப்படின்னு அன்னைக்கு இந்த தீர்ப்பு அழிச்சு ஐம்பதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இந்த தீர்ப்பு அழிக்கப்படுகிறது எங்க பைசாபாத்துல உரிமையியல் நீதிமன்றத்துல அதை அனுமதிக்கிறாங்க அலகாபாத் டிவிஷன் பெஞ்சு அதை உறுதி செய்யுது சரிதான் தொடர்ந்து விடு நீ பூஜை செய்யுங்க வெளியே இருந்து உள்ளக்க போக கூடாது உள்ளக்க சிலை இருக்கும் ஜன்னல் வழியா பார்த்து என்ன செய்யுங்க பூஜை செஞ்சுக்கிறோங்க அதாவது முஸ்லீம் தொழுவுக்கு போக கூடாதாம் அட ரெண்டு தீர்ப்பு வழியில ரெண்டு பேரும் வெளியே நின்றுட்டா கூட மனசாரி போயிடும் தீர்ப்பு வர்ற வரைக்கும் நீனும் போவாத நீனும் போவாத அதுவே தப்பு என்ன கேட்டா உலகம் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இது எதுக்கு அப்படி செய்யணும்னு கேட்டா யாரு கூறியதுன்னு தெரியாத ஒரு கேஸ் வரும்ல அப்பதான் பூட்டி போட்டு வேலையை செய்வாங்க இது நானூத்தி ஐம்பது வருஷம் ஒரு கோயில் போய் ஒரு முஸ்லீம் நுழைஞ்சு பள்ளிவாசல் சொன்னா பூட்டி போட்டு தான் தயார் பிடிப்பாங்களா அடிச்சு நொறுக்கிட்டு கோயில் ஆக்கியிருப்பாங்கல்ல அந்த கோயிலே ரெண்டு பிரிவா பிரிஞ்சுக்கிட்டு நான் நிர்வாகம் பண்றேன் நீ நிர்வாகம் பண்றான் இந்துக்களுக்குள்ளே ரெண்டு பிரிவா பஞ்சாயத்து வந்தா அப்ப பூட்டி போடுவாங்க ஏன்னா அவனுக்கு உரிமை இருக்கு உனக்கு உரிமை இருக்குங்கிற வகையில முஸ்லீம் இந்து பிரச்சனை வரும்போது கோயிலா பள்ளிவாசல் வரும்போது புதுசா கட்டின ஒரு இடமா இருந்தா கூட பூட்டி போடுவாங்க யாருக்குரியன்னு தெரியாம இருந்தா இது உள்ளங்கை நெல்லிக்கேள்வி மாதிரி பளிச்சுன்னு தெரியக்கூடிய ஒரு மேட்ரு என்ன போன வருஷம் கட்டின பள்ளி இல்ல நானூத்தி இருபது வருஷமா அன்னைக்கு இடிக்கப்படுற போது நானூத்தி இருபது வருஷ காலத்து பள்ளி அது அப்ப நானும் இப்ப சிலை வைக்கப்படும் போது இப்ப நானூத்தி இருபது ஆண்டுகளாக இருந்த ஒரு பள்ளியில கொண்டே சிலையை வச்சா என்ன செய்யறாங்க நீ பூஜை செய்யுங்கிறாங்க நீதிமன்றம் செத்து போச்சா இது நீதியா மனசாட்சி உள்ள இந்துக்களா இருந்தாலும் நடுங்கையாலும் யோசிங்க இது இது நம்ம நாட்டின் சட்டப்படி இது சரியா உங்களுக்கு நீங்க நம்பிக்கை படி சரின்னு சொல்லுவீங்க ஏன் இடத்த கோயில் ஆக்கணும் கூட கோயில் அடிச்சு சந்தேகப்படுவீங்க இது நியாயமா அவங்கவுங்க மதத்துல இருந்தா கூட மனசாட்சின்னு ஒண்ணு வேணும்ல நம்ம மனசாட்சி படி நம்ம நியாயப்படி இது நம்ம நல்ல பள்ளிவாசல வச்சிருந்தாங்க நம்ம ஆளுக்கு தான் கொஞ்சம் சிலையை கொண்டு வச்சிருக்கிறாங்க தேவையில்லாம் உங்களுக்கு வேண்டி அது பெரிய இஷ்யூ ஆக்கி நாடு தருவ இஷ்யூ ஆக்குறதுக்காக வேண்டி இந்த வேலையை செஞ்சிருக்கிறாங்க என்று விளங்கி அதை வந்து நீங்க எல்லா மக்களும் இருக்கணும்ல அத இது நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல பூஜை செஞ்சுக்கேன்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஐம்பதுல இருந்து அப்படியே ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு வருஷம் ஓடுது முப்பத்தி ஆறு வருஷம் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்புறமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல ஒரு வழக்கு போடுறாங்க அந்த வழக்கு என்னன்னு கேட்டா நாங்க வெளியே நின்று பூஜை செய்யும் போது சரியா சாமி இது பண்ண முடியல அத அபிஷேகம் பண்ண முடியல ஆடை மாத்த முடியல அது செய்ய முடியல செய்ய முடியலன்னு சொல்லி திறந்து
உனக்கு பூஜை செய்யணும் சாமி உள்ள இருக்கும்போது எப்படி உள்ள போகாம இருக்கு போங்க இது சட்டமா இது சட்டமா மத வெறியா நீதிமன்றமே செஞ்சாலும் இது சரியா இது ஆனா என்ன விரிசல் நடக்கு உலகத்துக்கு தெரிஞ்சு நடக்கிற ஒரு விஷயம் இது அவன் தான் கொண்டே வச்சிருக்கிறான் வச்சான் இன்னும் சொல்ல போனா உள்ள பள்ளிவாசல் கொண்டே வச்சுன்னா ஆதாரம் சொல்லுவேன் இந்த தீர்ப்புல வந்து ஆதாரங்களை கொண்டு முஸ்லீம்கள் நிரூபிக்கவில்லை என்று சொல்றாங்கல்ல சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள் எவ்வளவு ஆதாரங்களை கொடுத்து நிரூபிச்சிருக்கிறோம்னு பின்னாடி அதுல சொல்றேன் அப்ப நான் பள்ளிவாசல் எங்களுக்கு தான் உரியது என்று சொல்லி எங்க இடத்துல வந்து சிலையை வச்சாங்கன்னு சொல்லி எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கிறோம் அந்த ஒரு எஃப்ஐஆர் காப்பி போதும் அரசாங்கத்தினுடைய அதிகாரி போலீஸ்கார் அவர் வந்து அந்த எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணி ஃபைசாபாத்துடைய ஸ்டேஷன்ல அது ஆவணமா இருக்கிறது எல்லா இந்த வழக்கு நடக்கிற எல்லா நீதிமன்றங்கள்லயும் அதனுடைய காப்பி இருக்கிறது அப்ப அந்த பார்த்து என்ன செய்யணும் அந்த நீதிபதியை ஏன் உனக்கு சொந்தமே இல்ல நீ போய் என் நள்ளிரவு நுழைஞ்சு வச்சிருக்கிற அதை போய் திறந்து விடணுமா என்று கேட்காம எல்லா எல்லா நீதிபதிகளா இருந்தாலும் எப்படி பாக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நம்ம என்ன சட்டம் படிச்சோம் நம்ம சட்ட புஸ்தகத்துல என்ன அதெல்லாம் வரமாட்டேங்குது நம்ம இந்து இது நம்ம சாமி அது வரலாமா அப்படி வரலாமா ஒரு நீதிபதி ஸ்தானத்துல இருக்கிறவருக்கு அது வரலாமா அப்படிதான் உங்க சட்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கா அந்த சட்டத்தில் சட்ட புஸ்தகத்தை எடுக்கணும் இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள சட்டப்படி இதுக்கு என்ன தீர்ப்பு அதான நீதிபதி நீதிபதி வந்து இஷ்டத்துக்கு உருவாக்குற நீதிபதி வேலையா அப்ப என்ன செஞ்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல பூட்டை திறந்து விட்டாங்க அதாவது முதல்ல பூட்டுக்கு வெளியே நின்று கேட்டுக்கு வெளியே நின்று பூஜை முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் முப்பத்தி ஆறு வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல என்ன செய்யறாங்க அதே நீதிமன்றம் தான் என்ன செய்து திறந்து விட்டுறாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து எண்பத்தி ஆறுல திறந்தாச்சுல திறந்த பிறகு நாங்க அடிக்கல் நாட்ட போறோம் அதாவது யாருக்கு உரியது எங்க இடத்த ஆக்கிரமிச்சுட்டான் வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாங்க ராமர் கோயில் கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்ட போறோம் அப்படிங்கிறான் எங்க அந்த பள்ளிவாசல் சுத்தி உள்ள ரெண்டு ரெண்டே கால் ஏக்கர் இருக்குது அப்ப ரெண்டே கால் ஏக்கர் இடத்துல என்ன செய்வோம் நாங்க அதை சுத்தி ராமர் கோயில் கட்டுவதற்கு அச்சுவாரம் தோண்ட போறோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுமதி கேட்கிறோம் அரசாங்கத்திட்ட அப்ப அரசாங்கம் அப்ப பிரதமர் யாரு நம்ம காங்கிரஸ் ராஜீவ் காந்தி அவர் என்ன செய்யறாரு அவரின் மதச்சார்பு பின்மையை கடைபிடிக்க வேணாம் அவர் சட்டத்தின்படி நடக்கிற ஒரு பிரதமராக இருந்தால் அவர் அனுமதிக்கலாம் அத அனுமதி கொடுக்கறாங்க விஸ்வ இந்து பரிசத்துக்கு வந்து உன்னோத்த இடத்தை ஆக்கிரமிச்சு கொண்டு உள்ள சிலையை வச்சிருக்கிறான் அதை நான் கோயிலா கட்ட போறேங்கிறான் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கிறது அந்த கட்டத்தில் அவர் என்ன செய்யறாரு ராஜீவ் காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல அந்த அடிக்கல் நாட்டுவதற்கு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டு அந்த அது தேர்தல் கிட்டத்தில் வர வர வந்துச்சு அந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தை அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சார் அயோத்தியில் இருந்து யாரு நம்ம மதச்சாரம் நம்மளை காப்பாற்றுவாங்க அந்த காங்கிரஸ் இந்த காங்கிரஸ் கலவாணிகள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா பிரச்சாரத்தை எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறான் அயோத்தியில இருந்து ஆரம்பிக்கிறான் இதுக்கு அந்த வருஷம் தேர்தல் பார்லிமெண்ட் அடுத்த பிரதமருக்கான அந்த பிரச்சாரத்தை அப்ப ஆரம்பிக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல அடிக்கல் நாட்டு அனுமதி இது ஒன்னாச்சா அடுத்து என்ன ஆகுது இந்த கேஸ் எல்லாம் கொண்டு அலகாபாத்து ஹைகோர்ட்ல எல்லாம் ஒன்றிணைத்து எல்லா கேஸையும் ஒன்னா விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்படி சொல்லும் போது அலகாபாத்துடைய கோர்ட் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இது ரெண்டாயிரத்தி மூணுல அலகாபாத் கோர்ட் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டா இந்த இடம் சம்பந்தமா வழக்கு வந்திருக்கிறது அதனால தொல்பொருள் இலாக்கா அதாவது பழைய பழங்கால பொருள்களை பாதுகாக்கிற துறைன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அவங்களுக்கு உத்தரவு போடுது என்ன உத்தரவு நீங்க பாபர் மசூதி இருந்த இடத்துல வந்து எதுவும் கோயில் இருந்துச்சா என்று தோண்டி பாருங்க எப்படி கேஸ் நீதிபதி யார் கூறியது கேஸ் வந்தா அலகாபாத்துடைய உயர் நீதிமன்றம் சொல்லுகிறது ரெண்டாயிரத்தி மூணுல உத்தரவு போடுது என்ன உத்தரவு நீங்க அந்த பள்ளிவாச இருந்த இடத்துல போய் தோண்டி பார்த்து என்ன கேட்டா அதுக்கப்புறம் தான் இடிச்சு பண்ணாங்களே ரெண்டாயிரத்தி மூணுல எல்லாம் காலி இடமா தானே இருக்குது அப்ப ரெண்டாயிரத்தி மூணுல என்ன செய்யுங்கன்னு கேட்டா அதுல வந்து உள்ள தோண்டி பார்த்து ஏதாவது இருக்குதா கோயில் இருந்துச்சான்னு கண்டுபிடிங்க அந்த நீதிபதி அழகா கேட்டார்ல அசோக் குமார் கங்குலி கேட்டார அது தோண்டி பாக்குறவங்க வேலை நானூத்தம்பது வருஷமா இருக்குதுன்னா கீழே என்ன இருக்குன்னு தோண்டி பார்க்க சொல்றது ஒரு வேலையா இத வந்து யார் சொல்றா அழகாபாத் ஹைகோர்ட் தீர்ப்பளிக்குது என்னன்னு கேட்டா எப்படியாச்சும் இத வந்து முஸ்லீம்களிடம் இருந்து பறிச்சிடணும் என்ற ஒரு முழு நோக்கம் இருந்தா தான் இப்படி ஒரு தீர்ப்பு அளிக்க முடியும் இது சட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்டது 
தோண்டி பார்த்து தீர்ப்பு அது நான் பின்னாடி இந்த நீதிபதிகள் தீர்ப்பு சொல்லும் பொழுது இது குறித்து நான் விவரமா சொல்றேன் அப்படி சட்டத்தில் இருக்குதா இது குறித்து என்னென்ன நாடகங்கள்லாம் நடந்துச்சு கடந்த காலத்துல அத ரெண்டாவது சொல்றேன் அப்ப தொல்பொருள் இலாக்காவுக்கு உத்தரவு போட்டு தோண்டி பார்க்க சொல்றாங்க அவன் என்ன செய்யற தோண்டி பார்த்துக்கிட்டு அதுல கூட சந்தேகம் வந்துச்சு தோண்டி பார்க்கும் பொழுது இவங்களே சில கட்சியில இலை கொண்டை போட்டுட்டு பழங்கால சிலையை போட்டுட்டு இது எடுத்தாங்கிற விமர்சனம் அப்பவே பத்திரிகையாளர்கள் எழுதினார்கள் சரி அதை விட்டுருவோம் தண்டை வச்சுக்கிறோம் தோண்டி பார்த்தா ஏதோ சில மனித பொம்மைகள் உருவங்கள் மாதிரி சில சிலை அடியில பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு தூண் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு அதுல ஒரு மனித உருவம் மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கறத இருக்கலாம் அது பொய்கி அப்பவே பேசப்பட்டுச்சு உண்மை வச்சுக்கிறோம் அந்த தொல்பொருள் இலாக்கா எடுத்து என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா அதை கொடுத்து அறிக்கை கொடுக்குறாங்க என்ன அறிக்கை அதுக்கு அடியில ஒரு மனித உருவங்களோட உள்ள இது சில சிற்பம் கிடைத்திருக்குது ஆனா அது ராமரும் இல்ல அது சீதையும் இல்ல அது சிவனும் இல்ல அது விஷ்ணுவும் அல்ல அது முருகனும் இல்ல இந்துக்கள் தெய்வமா வழங்குற யாரும் இல்ல அது மனித உருவம் அவ்வளவுதான் மனித உருவம் அந்த இவங்களுக்கு தெய்வம் இல்ல அப்படிங்கறத இந்து கோயில் இந்து தெய்வம்னு இல்ல அது இந்து கோயில்னு இல்ல அதில் சில பொம்மைகள் கிடைத்தது அப்படிங்கறத அவங்க ஆய்வு அறிக்கையில அவங்க கொடுக்குறாங்க அலகாபாத்துல ஐகோர்ட் அது ஐகோர்ட் அது அவன் என்ன செய்யறான் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு அல்ல சான்சா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து தீர்ப்பு அளிச்சான் மூணு பங்கு தீர்ப்பு இடிச்சவனுக்கு ஒண்ணு இடிச்சவனுக்கு ரெண்டு இழந்தவனுக்கு ஒண்ணு கொடுத்தாங்கல்ல மூணு பங்கு வச்சு ஒரு பங்கு வக்குப்பு வாரியத்துக்கு அந்த முஸ்லீம்களுக்கு இன்னொரு பங்கு அந்த கேஸ் போட்ட ரெண்டு பிரிவினர் இருக்குன்னு அது யார் யார் பின்னாடி நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தீர்ப்பு வழங்கினாங்க அலகாபாத்துல அப்ப இதுல இது இந்த எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்கும் பொழுது அப்ப என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா மூணு சரிசமமா அந்த ரெண்டு ஏக்கர் இடத்தை வந்து சன்னி வக்குப்பு வாரியம் நிர்மோகி அகோரா மற்றும் லாம் லல்லா ஆகிய மூணு அமைப்புகளும் சரிசமமாக பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தீர்ப்பளிச்சுட்டாங்க அதை எதிர்த்துதான் நாட்டிலே பெரிய ஒரு கொந்தளிப்பை ஏற்பட்டுச்சு இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த மூணா கொடுத்தாங்க பாருங்க மூணா பிரிச்சு கொடுக்கும் போது என்னென்னவெல்லாம் சொன்னாங்களோ அதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லி இருக்குது மூணா பிரிச்சு கொடுக்கும் போது கண்டித்த வாய்கள் எல்லாம் மொத்தமா புடுங்க வச்சு உட்காந்துருக்கு இந்த மூணா பிரிச்சு கொடுத்து அநியாயம் சொன்னாங்க யாரு இப்ப இதை ஆதரிக்கணும் கிழிக்கணும்னு பேசிட்டு இருக்காங்கல்ல அரசியல்வாதிகள் இந்த அரசியல்வாதிகள் அப்ப என்ன சொன்னாங்க இது அநீதி மூன்றாக பிரிப்பதா இந்த தீர்ப்பு ஏற்க முடியாது என்னடைய ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்னா அப்படி வேறு சுப்ரீம் கோர்ட்னா என்ன அது கோர்ட் தானே ஹைகோர்ட் தான் ஹைகோர்ட்னா என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டா இந்த தீர்ப்பு சரியில்லை என்று கடுமையான விமர்சனங்கள் டி விவாதங்கள் அதுதான் நடந்தது அப்ப அவங்க கொடுத்தது என்ன முஸ்லீம் ஒன் தேர்ட் நீ எடுத்துக்க டூ தேர்ட் நீ ரெண்டா பிரிச்சு கடான்னு சொல்லி மூணு பங்கா பிரிச்சு கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் சரியா அதுக்குரிய ஆதாரங்கள் எல்லாம் சரியான்னு நான் இந்த தீர்ப்பை விளக்கும் போது உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஆனா இப்ப பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டா இத வந்து கடுமையாக விமர்சித்த காங்கிரஸ்ல இருந்து திமுக உலர்ந்து உள்ள ஆட்கள்னா இன்னைக்கு என்ன செய்யறாங்க சரிசமமா பாக்கணுமா இத நல்ல தீர்ப்பம் அருமையான தீர்ப்பு அளிச்சிட்டாங்களா எது இப்ப மொத்தமா கொடுக்கணும் மூணுல ஒண்ணு தந்தது அது கெட்ட தீர்ப்பு மொத்தமா அப்படிங்கிட்டா அது நல்ல தீர்ப்பு எல்லாம் கால கொடுவினை வழங்குதா இந்த அளவுக்கு ஆயிட்டாங்க இது வந்து நடந்து வந்த பாதை அதுக்கடுத்து என்னன்னு கேட்டா இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகுது இந்த தீர்ப்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு பாட்டிக்கு தானே கொடுத்தாங்க ஒரு பாட்டி சன்னி வகுப்பு வாரியம் இன்னொரு பாட்டி வந்து நிர்மகி அகோராங்கிற ஒரு இது இன்னொரு பாட்டி ராம்லல்லான்னு ஒரு பாட்டி இப்படி மூணு பாட்டியும் போய் எதிர்த்து எல்லாம் இந்த தீர்ப்பு சரியில்லை அப்படின்ட்டு அப்பீல் பண்றாங்க அப்பீல் பண்ணா அத நீதிமன்றம் விசாரிக்கும் பொழுது சட்ட பார்வை பார்க்கவே இல்லை எந்த அளவுக்கு பார்க்கவில்லை என்று சொன்னால் நீதிபதிகள் வெளிப்படையா பகிரங்கமா சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார்கள்னா நீங்க வந்து இந்து முஸ்லீம் தலைவர்களை கூட்டி வைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு இணக்கம் காண வேண்டும் என்று சொல்லி கேஸ் போட்டா கேசுக்கு தீர்ப்பு அளிக்கணுமா ஆரம்பமே இப்படி எப்படியா கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணி ஏன்னா முஸ்லீம் சின்ன ஆளுக்க உங்கள்கிட்ட ஆட்சி அதிகாரம் இருக்குது அவங்க கூட மிரட்டி கிரட்டி அதானே நடக்கும் பஞ்சாயத்து பேசி முடிக்கணும்னு சொல்றாங்க இது நீங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு வெளியே தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள் அதுக்கா கோர்ட்டப்ப கோர்ட் வந்து வர்ற வழக்குகளை சந்திக்கிறதுக்கு கோர்ட்டா அல்லது வந்து விசாரிக்க வெளியில போய் பாத்துக்கிறங்க அப்படி இதே மாதிரி கீழே வரைக்கும் சொல்லி விட்டான்னா என்ன ஆகும் ஏன் இதா மோ இதான்னு கேசு போனா இந்த நீ உங்களுக்குள்ள வீட்டுல போய் பேசி முடிச்சுக்கிறேங்கடா சொல்
அந்த அந்தஸ்து எல்லாம் நீ வந்து மதிக்கிறாங்களே எல்லாம் எதுக்காக வேண்டிதான் இந்த தீர்ப்பு வழங்குறதுக்கு தான் அப்ப என்ன செய்யறாங்க தீர்ப்பு வழங்குறதுக்கு வந்து அத சமரசம் பண்ணிக்கிறங்க என்று சொல்லி ஆரம்பிக்கும் போது இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது எப்படி ஆரம்பிக்கறாங்கன்னா இத விசாரிச்சிட்டு இருந்தா சரியா வராது நீங்க பேசிக்கிச்சு ஏதாவது முஸ்லிம்களை பயம் காட்டிக்கீங்க அதான் அதுக்கு அர்த்தம் அப்படி சொல்லல அந்த அர்த்தத்துல அதான் நடக்கும் பேச்சுவார்த்தை நடந்தங்கன்னா என்ன நடக்கும் ஆட்சி அதிகாரம் உள்ளவங்க வந்து அந்த வக்ஃபு வாரியத்துல தலைவர்கள் கூப்பிட்டு மிரட்டினாங்கன்னா என்ன ஆகும் நல்ல விலைக்கு அவங்க உறுதி ஆகிட்டாங்க முஸ்லீம் சமுதாயத்துடைய கொந்தளிப்பு ஆளாக வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் அவங்க வந்து மிரளாமல் உறுதியாக நின்றார்கள் அது வேறு விஷயம் சரி அப்ப சரி இதான் வந்து கடந்து வந்த பாதை